Tutti noi abbiamo una riserva insospettata di forza dentro che emerge quando la vita ci mette alla prova. Se scrivo qualcosa temo che accada, se amo troppo qualcuno temo di perderlo, eppure non posso smettere di scrivere né di amare. La felicità è saponosa, scivola via tra le dita e invece ai problemi ci si può attaccare, offrono un appiglio, sono ruvidi, duri. Scrivere è come fare l'amore, non preoccuparti dell'orgasmo, concentrati solo sull'azione. È inutile ricoprire di terra le ferite psicologiche, bisogna farle respirare affinché possano cicatrizzare. Tutti abbiamo lo spirito di un animale che ci accompagna. È come la nostra anima. Non tutti incontrano il proprio animale, solo i grandi guerrieri e gli sciamani. Il tempo in Amazzonia non era come nel resto del pianeta, non si misurava in ore, bensì in albe, maree, stagioni, piogge. L'amore ci fa diventare buoni. Non importa chi amiamo e non importa nemmeno essere corrisposti o che la relazione sia stabile. È sufficiente l'esperienza di amare, è questa che ci trasforma. Niente cambia, noi esseri umani ripetiamo gli stessi peccati più e più volte, in eterno. Capii che sperare di essere rispettata dalle gente per essere femminista è come sperare di non essere caricati da un toro perché si è vegetariani. Un dolore così, dolore dell'anima, non si elimina con medicine, terapie o vacanze. Un dolore così lo si soffre, semplicemente, fino in fondo, senza attenuanti, come è giusto che sia. La sola cosa che si possiede è l'amore che si dà. Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo. Il dolore, come tutte le sensazioni, è una porta per entrare nell'anima. Noi siamo ciò che pensiamo. Tutto quello che siamo sorge dai nostri pensieri. I nostri pensieri costruiscono il mondo. Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto G è nelle loro orecchie. Chi lo cerca più in basso sta sprecando il suo tempo. Dalla stessa apertura da cui entra l'amore, si intrufola la paura. Quel che ti voglio dire è che se sarai in grado di amare molto, soffrirai anche molto. La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori, alcuni grossi e scuri, altri sottili e luminosi, tutti i fili servono. Silenzio prima di nascere, silenzio dopo la morte, la vita è puro rumore fra due insondabili silenzi. Più invecchio e più mi sento ignorante. Solo i giovani hanno una spiegazione per ogni cosa. Non si può trovare chi non vuole essere trovato. Un uomo fa quel che può, una donna quello che lui non può. L'avevo detto, l'ostinazione è un male molto forte, si aggrappa al cervello e spezza il cuore. Di ostinazioni ce ne sono molte, ma quella dell'amore è la peggiore. Il bambino entra nel mondo e la madre in un altro stato di coscienza, nessuno dei due è più lo stesso. Vivere per me è continuo divenire. È un buon libro da leggere vicino al fuoco di un camino mentre fuori piove e i cipressi lungo il viale si genuflettono all'impeto del vento. Una bella fotografia racconta una storia, rivela un luogo, un evento, uno stato d'animo. È più potente di pagine e pagine scritte. Cerco verità e bellezza nella trasparenza di una foglia d'autunno, nella forma perfetta di una conchiglia sulla spiaggia, nella curva di una schiena femminile, nella consistenza di un vecchio tronco d'albero e anche in altre sfuggenti forme della realtà. 
Una buona giornata più un'altra buona giornata uguale una buona vita.